வணக்கம் ஹார்ட் மீடியா செய்திகளுக்காக சரிதா புண்ணியமூர்த்தி இன்றைய முக்கிய செய்திகள் வளரும் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு உதவி செய்தால் நாட்டின் வளர்ச்சி முழுமை அடையும் எனவும் அரசு அதிகாரிகள் மக்களோடு நட்பாக பழகுவதில்லை எனவும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு திருக்கனூரில் ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவில் தூர்வாரப்பட்ட கோவில் குளத்தை துணைநிலை ஆளுநர் கிரண் பேடி திறந்து வைத்தார் புதுச்சேரி அரசின் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான சிறந்த திரைப்படமாக பரியேறும் பெருமாள் தேர்வு வளரும் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு உதவி செய்தால் நாட்டின் வளர்ச்சி முழுமை அடையும் எனவும் அரசு அதிகாரிகள் மக்களோடு நட்பாக பழகுவதில்லை என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பேரிடர் காலத்தில் பேரழிவை தாங்கி நிற்கும் கட்டிடங்கள் கட்டுவது தொடர்பான கருத்தரங்கம் புதுச்சேரி அரசு சார்பில் தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் மத்திய வீட்டு வசதி அமைச்சகத்தின் செயலாளர் துர்கா சங்கர் மிஸ்ரா மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு பேசிய முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பேரிடர்பாடுகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளும் சக்தி புதுச்சேரி அரசுக்கு உள்ளது அதே நேரம் வளரும் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு உதவ வேண்டும் அப்போதுதான் நாடு ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி எட்டும் என்றும் வீடு கட்ட அனுமதி கேட்டு வரும் பொதுமக்களை அலக்கழிக்க கூடாது என அரசு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தி வருவதாகவும் நகரில் உறுதியான மேலோங்கிய கட்டிடங்கள் அமைய வேண்டும் என்பதுதான் அரசின் எண்ணம் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் வீடு கட்டும் திட்டத்தில் அரசு அதிகாரிகள் மக்களுக்கு விரோதமாகவும் நட்போடும் செயல்படுவதில்லை என்பதால் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வளர்ச்சி தடைப்படுவதாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை அதிகாரிகள் மதிக்காமல் செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டிய அவர் ஒரு மாநிலம் வளர்ச்சி பெறாமல் எப்படி நாடு முன்னேறும் என ஆவேசத்துடன் தெரிவித்தார் திருக்கனூர் அருகே ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தூர்வாரப்பட்ட கோவில் குளத்தை துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி இன்று திறந்து வைத்தார் புதுவை மாநிலம் திருக்கனூர் அருகே உள்ள சோம்பட்டு ஏழை மாரியம்மன் கோவில் குளம் ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவில் தூர்வாரப்பட்டது இதில் பொதுமக்களின் பங்கு முப்பத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் ஆகும் அதற்கான திறப்பு விழா புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது இதில் குளத்தை பார்வையிட்ட கிரண்பேடி அதற்கான கல்வெட்டை திறந்து வைத்தார் மேலும் குளங்களை சுற்றி மரக்கன்றுகளையும் நட்டு வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி பி ஆர் செல்வம் மன்னாடிப்பட்டு கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் ஜெயக்குமார் மற்றும் பொதுமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி அரசின் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான சிறந்த திரைப்படமாக பரியேறும் பெருமாள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி அரசின் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை நவதர்சன் திரைப்பட கழகம் மற்றும் அலையன்ஸ் பிரான்சிஸ் சார்பில் இந்திய திரைப்பட விழா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஐந்து நாட்களுக்கு புதுச்சேரி முருகா திரையரங்கில் நடைபெறுகின்றது மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் சிறந்த திரைப்படங்களை தேர்வு செய்து திரைப்பட விழாவில் நடத்துகின்றது புதுச்சேரி அரசு அத்திரைப்படங்களில் சிறந்த பிராந்திய மொழி திரைப்படத்தை தேர்வு செய்து விருது வழங்குகின்றது வரும் பதிமூன்றாம் தேதி மாலை முருகா திரையரங்கில் நடைபெறும் விழாவில் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் விருதை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வழங்குகின்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சிறந்த திரைப்படத்திற்கான சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் விருதினை பரியேறும் பெருமாள் திரைப்படத்திற்காக அப்படத்தின் இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் பெறுகிறார் விருதுக்கான பாராட்டு பத்திரத்துடன் ரூபாய் ஒரு லட்சம் ரொக்க பரிசும் விழாவில் தரப்படுகின்றது அன்றைய தினம் மாலை இத்திரைப்படத்தையும் இலவசமாக திரையிடப்பட உள்ளது மகாகவி பாரதியாரின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பாரதியாரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்களின் நினைவு தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு ஆளுநர் மாளிகை அருகே உள்ள பாரதியரின் சிலைக்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் அதனைத் தொடர்ந்து ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் உள்ள பாரதியாரின் நினைவு இல்ல அருங்காட்சியகத்தில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பார்வையிட்டு பாரதியாரின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் இந்நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமி நாராயணன் மற்றும் கவிஞர்கள் அறிஞர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் கண்தானத்தை வலியுறுத்தி நடத்தப்பட்ட விழிப்புணர்வு பேரணியில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் கண்தானத்தை வலியுறுத்தி புதுச்சேரியில் உள்ள ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தப்பட்டது காமராஜர் சதுக்கத்திலிருந்து தொடங்கிய பேரணியில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரியைச் சேர்ந்த ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு கையில் கண்தானம் குறித்த வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியும் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கியும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் நகரின் பல்வேறு முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று பேரணி 
இறுதியில் கடற்கரை சாலையில் நிறைவடைந்தது ஸ்ரீ நாகபவானி அம்மான் மற்றும் பரிவாரங்கள் கோவில் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக விழாவில் பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் லாஸ்பேட்டை தாகூர் பகுதியில் பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீ நாகபவானி அம்மன் ஆலயம் உள்ளது இக்கோயிலின் புனரமைப்பு திருப்பணிகள் முடிவுற்றதை அடுத்து அஷ்டபந்தன கும்பாபிஷேக விழா விக்னேஸ்வர பூஜையுடன் தொடங்கியது அதனைத் தொடர்ந்து கோவிலில் உள்ள பரிவார தெய்வங்களுக்கு தீபாரதனைகள் நடைபெற்று வந்தன இன்று காலை நான்காம் கால யாகசாலை பூஜைகள் முடிவுற்ற பின்னர் மேலதள வாத்தியங்களுடன் அபிஷேக குடங்கள் ஆலயத்தை சுற்றி எடுத்து வரப்பட்டன அதனைத் தொடர்ந்து வேத மந்திரங்கள் முழங்க கோவிலில் உள்ள கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேக விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெங்கடேசன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை ஆலய அறங்காவலர் குழு நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி சிலை அருகே நடேசன் நகர் பகுதியில் இந்து வங்கியின் கிளை திறப்பு விழா நடைபெற்றது இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு திறந்து வைத்து குத்து விளக்கேற்றினார் இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு குத்து விளக்கேற்றி திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி ஜான்குமார் மற்றும் இளைஞர் காங்கிரஸ் மாநில துணைத் தலைவர் லட்சுமி காந்தன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் நிகழ்ச்சியில் வங்கி மேலாளர் ஊழியர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் ஆதித்யா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் நிறுவனத்தில் ஓணம் பண்டிகை வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது அரியாங்குப்பம் பகுதியில் உள்ள ஆதித்யா ஹோட்டல் மேலாண்மை கல்லூரியில் ஓணம் பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது விழாவில் பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முதன்மை ஆசிரியர் குணாபால் மேலாளர் ஜானகிராமன் மற்றும் மண்டல மேலாளர் சதீஷ்குமார் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர் கல்லூரி முதல்வர் விருந்தினர்களை வரவேற்று கௌரவித்தார் விழாவில் அனைவருக்கும் ஓணம் சிறப்பு விருந்து பரிமாறப்பட்டது கல்லூரி முழுவதும் பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு விழா கோலத்தில் காட்சியளித்தது ஸ்ரீ ஹைக்ரீவர் ஜெயந்தியொட்டி நடைபெற்ற திருத்தேரோட்டத்தில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹைக்ரீவர் திருக்கோவில் உள்ளது இக்கோவிலின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பிரம்மோற்சவ விழா தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றது இந்நிலையில் பிரம்மோற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருத்தேரோட்டம் விமர்சையாக நடைபெற்றது முன்னதாக அலங்கரிக்கப்பட்ட சுவாமி திருத்தேரில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து மகா தீபாரதனைகள் காண்பிக்கப்பட்டு திருத்தேரோட்டம் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கலைஞர் மு கருணாநிதியின் முதலாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் அனுசரிக்கும் வகையில் பெரியார் சிந்தனையாளர் இயக்கம் சார்பில் சிறப்பு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது கருத்தரங்கிற்கு தூயவன் தலைமை தாங்கினார் சிவகுமார் பிரதாப் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் சிறப்பு அழைப்பாளராக திராவிடக் கழக மாநில தலைவர் வீரமணி திராவிடர் விடுதலைக் கழக செயலாளர் உமாவதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கலைஞர் அவர்களின் படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் திராவிடர் கழக மாநில தலைவர் வீரமணி செயலாளர் உமாபதி ஆகியோர் அவரது திருவுருவப் படத்தை திறந்து வைத்தனர் இக்கருத்தரங்கில் பொதுச் செயலாளர் விடுதலை ராஜேந்திரன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் அமைப்பைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் ஓணம் பண்டிகையொட்டி புதுச்சேரி புரொவின்ஸ் வணிக வளாகத்தில் நடைபெற்ற அத்தப்பு கோல போட்டியினை வணிக வளாகத்தின் நிறுவனர் பிரேம்ராஜ் துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரியில் ஓணம் பண்டிகை விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது அதன் ஒரு பகுதியாக கடலூர் சாலையில் உள்ள புரொவிடன்ஸ் வணிக வளாகத்தில் கோலப்போட்டி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக வணிக வளாகத்தின் நிறுவனர் பிரேம்ராஜ் போட்டியை துவக்கி வைத்தார் இதில் கலைமாமணி விஜயலட்சுமி கலந்து கொண்டு சிறந்த கோலத்தினை தேர்வு செய்தார் நிகழ்ச்சியில் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் வளரும் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு உதவி செய்தால் நாட்டின் வளர்ச்சி முழுமை அடையும் எனவும் அரசு அதிகாரிகள் மக்களோடு நட்பாக பழகுவதில்லை எனவும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு 
திருக்கனூரில் ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவில் தூர்வாரப்பட்ட கோவில் குளத்தை துணைநிலை ஆளுநர் கிரண் பேடி திறந்து வைத்தார் புதுச்சேரி அரசின் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான சிறந்த திரைப்படமாக பரியேறும் பெருமாள் தேர்வு இத்துடன் இன்றைய செய்திகள் நிறைவு பெற்றன வணக்கம்